Walimu na kukaribisha katika tarifa yetu ya habari miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na chama cha walimu mkoa ni Manyara cha Jomba Serikali kufungalia kuingilia kati mikopo yenye masharti magumu ambayo yamekuwa changamoto kwa walimu. Kwa hayo na mengine mengi mtazamaji na kukaribisha lakini kwanza ni mkhtasari wake. Raisi Samia Sulu Hassan na kimia tabia baadhi viongozi kutuchukua hatua dhidi ya miradi usiendana na thamani ya fedha. Wa Tanzania watakiwa kumwenzi baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitendo. Kwa habari za biashara na uchumi wananchi watakiwa kuacha tabia kufanya biashara katika maeneo ya reri. Kwa habari za biashara na uchumi wananchi watakiwa kuacha tabia kufanya biashara katika maeneo ya reli. Katika habari za kimataifa Korea Kaskazini yafanya tena majaribio ya makombora yake. Na katika habari za michezo na burudani timu ya Kagera Sugar kuandika ruvu shooting Jumamosi hii sisi mkirumba na nyota wa PSG Neymar Junior hatarini kufungwa miaka mitano jela. Tuzama unaweza kutufuatilia matangazo yetu kwa kupa kwa app yetu kwenye Google Store na Apple Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman. Karibu mtazamaji tuanze na habari za kitaifa. Rais Samia Sulu Hassan amekemea tabia baadhi ya viongozi kutochukua hatua dhidi ya ubadhirifu na miradi isiendana na thamani ya fedha katika maeneo yao ya kiutendaji hadi pale mbio za mwenge zinapokuja kubainika soro zilizopo katika miradi hiyo. Aidha amezitaka mamlaka za kupambana na rushwa za takokuru na za eka kufanya uchunguzi wa kina katika miradi iliyokataliwa na mbio za mwenge wa uhuru. Taarifa zaidi na Mariam Emily. Rais Samia Suluh Hassan ametoa agizo hilo akilihutubia taifa katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru wiki ya vijana pamoja na kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere zilizofanyika katika uwanja wa Kaitaba. Hatuwezi kuendelea kuvumilia uzembe na kutowajibika kunakosababishwa na vitendo vya rushwa na ufisadi. Ni lazima tuwajibike na ni lazima tuendelee kupambana na rushwa. Niwashukuru vijana walio kimbiza mwenge wa uhuru mwaka huu na walio shirikiana nao kwa kazi kubwa ya kukemea rushwa kwa vitendo na kuikataa miradi ya kifisadi. Awali kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2022 Sahili Geraruma licho ya kuipongeza sekta ya maji kwa kufanya vizuri ameelezea baadhi ya kasoro zilizobainika katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Zinatumika mbao ambazo asiyekiwa dawa untreated chambers kuwezekea zinatumika non draft bars yenye ujazo mdogo kinyume na maelekezo ya wataalamu quality surveys vipimo vya udongo na vifaa vya ujenzi na vizingatiwe na hivyo majengo kupasuka kabla ya kuanza kutumika Waziri wa kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Profesa Joyce Ndarichako amesema, mbio za mwenge zimekuwa na matokeo chanya huku waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Hamza Juma akiwataka wa Tanzania kuendelea kuunga mkono viongozi wa serikali kwa juhudi zao za kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais hapa ilibainika kwamba vijana wanafanya marejesho, wanapeleka fedha katika almashauri, lakini halmashauri hazijawasilishi fedha hizo katika mfuko mkuu wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo kupitia mwenge wa uhuru, fedha zimefuatiliwa na almashauri zimeweza kufanya marejesho ya jumla ya shilingi bilioni mbili milioni 209,43 na 354. Kuendelea kuziunga mkono serikali zetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inaongozwa na mama yetu mpendwa eh, mama Samia Saluh Hassan pamoja na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Alasan Mwinyi katika kuunga mkono katika harakati za maendeleo. 
mwenge wa uhuru kwa mwaka 2022 umetembea kilomita 39273 katika halmashauri 195 na kukagua miradi 1293 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni na hamsini Mariam Emily Star TV Kagera Tukisalia huko huko mkani Kagera makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa Watanzania kumwezi baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitendo ikiwemo kufanya kazi kwa bidii pamoja na kupinga vikali rushwa makamu wa rais ametoa wito huo wakati akitoa salamu za serikali kwa niaba ya rais Samia Suluh Hassan wakati ibada maalumu ya kumwombea baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika katika kanisa kuu katoliki mjini Bukoba mkoa ni Kagera Miaka ya mwanzo alisisitiza sana uhuru na kazi. Kwa Watanzania hili ni jambo la muhimu sana. Ni lazima tuendelee kufanya kazi ili kuleta maendeleo ya taifa letu. Na kila mmoja kwa nafasi yake. Na waona waheshimiwa masista hapa, najua kazi yenu kubwa ni kusali na kutuombea kuiombea nchi yetu na kuiombea ulimwengu msichoke najua mnafanya lakini muendelee kufanya kazi hiyo lakini pia mababa mapadri na waumini wengine wote lakini pia sisi tulioko katika utume ndani ya serikali ni lazima kufanya kazi ibada maalum ya kumombea baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere yomongozo na skofu wa kanisa kuu katoliki jimbo la Bukoba Mhashama Methodius Kilaini na kuhudhuriwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluh Hassan na viongozi wengine wa dini na serikali Tazamaji tukiangazia taarifa nyingine Benki ya Dunia imepongeza Tanzania kwa usimamizi mzuri wa uchumi na utekelezaji wa miradi mbali mbali ya maendeleo inayopata fedha kutoka kwenye taasisi hiyo ikilinganishwa na nchi nyingine nyingi za Afrika. Taarifa ya Beni Mwipaja inasomwa studio. Pongezi hizo zimetolewa na Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia kundi la kwanza la nchi za kanda ya Afrika, Dr. Taufila Nyamadzabo alipokutana na ujumbe wa Tanzania unaongozwa na waziri wa fedha na mipango daktari Mwigulu Nchemba kwenye mikutano ya mwaka ya benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF jijini Washington DC nchini Marekani Dr. Nyamad Zabo amesema kuwa Tanzania ni nchi ya mfano katika usimamizi wa uchumi ambapo licha ya majanga ikiwemo changamoto za uviko 19 na vita inayoendelea baina ya Urusi na Ukraine Tathmini inaonesha kuwa uchumi wa Tanzania uko imara na nchi inakopesheka. We expect the commissioner to continue to work hard to utilize, uh, to utilize uh, uh, either funds and the uh, permanent secretary decide to also ensure that projects in, in, in Zanzibar uh, 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 are implemented. Yes, yeah, sure. We share the chance of visiting a girls school and yeah. other, other places uh, in Zanzibar ameahidi kuwa benki yake itaendelea kuisaidia Tanzania katika jitihada zake za kukuza uchumi na kuondolea umasikini wananchi wake kwa kusaidia rasmali fedha zitakazotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii kwa upande wake waziri wa fedha na mipango daktari Mwigulu Nchemba amemweleza dr Taufila Nyamadzabo kwamba uchumi wa Tanzania unazidi kuimarika na serikali itaendelea kuchukua hatua muhimu kuhakikisha uchumi unazidi kuimarika na kuleta ahueni kwa wananchi It is our expectation uh, with these measures we are taking uh, we, will, we will improve uh, in the near future we'll uh, around uh, uh, 5.3% or higher uh, benefiting from the implementation of economic programs uh, some of which we have already agreed with uh, Aida Aida 20. Aida Dr. Nchemba ameshukuru Benki ya Dunia kwa kuitengea Tanzania jumla ya dola za Marekani bilioni 2.1 sawa na shilingi trilioni 4.9 katika mzunguko wa 20 wa Ida Julai 2022 hadi Juni 2025 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. 
inotarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi pamoja na kupunguza umasikini wa watu wake. Mpaka sasa benki ya dunia imewekeza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 7.2 sawa na takriban shilingi za Tanzania trilioni 16.7 kwa ajili ya kutekeleza miradi zaidi ya 29 nchini Tanzania ambapo kati ya miradi hiyo 24 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 6.4 moja ni ya kitaifa mpango wa kujengea vijana kuwa na nidhamu katika utekelezaji wa majukumu yao kivitendo unaelezewa kusaidia kupandikiza vijana walio zalendo kwa taifa lao kama alivyofanya hayati mwalimu Julius Kabarade Nyerere taarifa zaidi kwa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao miaka ishirina mitatu ya kumbukumbu ya mwalimu Nyerere anekumbuka kwa uwajibikaji uliotukuka uzalendo lotamalaki mwenye historia nzuri so hampale unapodurusu kurasa zinazozungumzia historia ya taifa la Tanzania jinsi anavyochukia rushwa na jinsi alivyoikembea kwa herufi kubwa safari anakumbuka mwalimu aliwaita wa Korea North Korea simanya tano wakawa wanatuzungisha ushirika wa uzalisi mali ni katika kongamano lililowakisi maisha ya mwalimu Nyerere kikiwa chuo cha sauti kimokutanisha wataalamu hawa lengo ni kuelezea changamoto na mafanikio ili vizazi vijavyo viendelee kujifunza kwa muda wa miaka 7 mwalimu Julius Nyerere na wenzake walisafiri na wakazunguka Tanganyika wakitumia usafiri wa lendi lendi roho wakiwa mkoa ni mara uongozi wa chuo cha mtakatifu agustino unatembelea makazi ya baba wa taifa na kutambua kwa vijana wa sasa wana kazi kubwa ya kufanya kwa ajili ya nchi yao natuende huko mkumbuka katika maisha yetu yote lakini sio kumkumbuka tu lakini tutende mali tumbeni sio tutende maana kama tulivyoona na tulisikia alikuwa mwadilifu alikuwa kiongozi ambaye hajenui alipenda watu alikuwa na upendo basi muibe ni wito hasa kwa vijana kwamba na professor Mosha sema kweli kwamba hatu vijana wengi hawamfahamu vizuri mwalimu Nyerere kwa hiyo ni wito kwa vijana kwamba waende wakaisome hiyo historia wamfahamu vizuri mwalimu Nyerere alikuwa anajaribu kufanya nini na kama professor alivyosema hapa swala ni kumwenzi sio kwamba kila kitu alichofanya ni kizuri kwamba tunajifunza maisha haya ambayo mwalimu amea ameaishi ndio maana watu wa mataifa mbalimbali wanakuja mahali hapa kuyaenzi kwa sababu hata ile familia yake alivyoishi nayo inaonyesha na kabisa kwamba ule umoja na mshikamano ni maadhimisho yanofanyika kila mwaka lengo ni kutambua mchango uliotoa kwa taifa la Tanzania Sharifa Suleiman Star TV Mwanza kwa viongozi na jamii kwa pamoja wametakiwa kumwenzi hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuhakikisha wanasimamia na kufuata misingi ya utawala wake ikiwa ni pamoja na kusimamia amani kujenga umoja na kukataa ubaguzi wa rangi dini na ukabila na kukataa rushwa Jefferson Mwesaga ametoa ndani taarifa hii Hayo yamebanishwa kwenye maadhimisho ya kumbukizi ya kifo cha rais wa kwanza wa Tanzania Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo katika kata ya Kiwangwa umeadhimisha siku hiyo kwa kufanya usafi katika eneo ambako utakujengwa shule mpya sekondari. Alizungumza masuala ya rushwa, alikemea sana katika sisi watu serikali lakini pia alituasa tu kujiunge katika vyama vya wafanyakazi. Tunamshukuru sana Mwalimu Nyerere kwa kile ambacho alikiwaza siku za nyuma sasa leo kwenye 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 hili la 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 la, la miaka 23 bila mwalimu unaona ni namna gani watu wanaguswa na mambo ambayo aliyafanya mwalimu toka kipindi cha nyuma lakini mpaka leo bado anaishi kwa heshima na taazima ya mwalimu Nyerere mimi na waasa wa Tanzania waendelee kuchapa kazi Diwani wakata kiwangwa Marota Kwaga na mwenyekiti wa vijana sisi mkata kiwangwa Kemedi Mtawa wanasema wamepokea shilingi milioni arobaini za ujenzi wa shule mpya sekondari na kwamba wameamua kufanya usafi Oktoba 14 katika eneo ambako kutajengwa shule mpya sekondari ili kuunga mkono jitihada za mwalimu Julius Kambarage Nyerere za kukemea ujinga 
umasikini na maradhi na ndani ya kati yetu ya kiwangwa tumepokea fedha shilingi milioni 140 kwa wananchi tumewahamasisha siku ya leo katika kumbukumbu ya kumwenzi mwalimu Nyerere tukaona tuje kwenye eneo hili kwa ajili ya kufanya usafi na leo tuko hapa katika kumwenzi mwalimu mwalimu Nyerere kama Nyerere yeye ndo shujaa ambaye alikuwa uhuru wa nchi hii nikiripoti kutoka mkoa wa pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV Serikali imeanza kusimamia utekelezaji wa sheria ya uhifadhi wa rasilimali za wanyamapori kwa kuwavisha baadhi ya wanyama vifaa maalum vya mawasiliano kufuatilia mwenendo wao miongoni mwa njia za kudhibiti athari za mwingiliano shughuli za kibinadamu na uhifadhi. Usera na sheria ya uhifadhi wa rasilimali za wanyamapori ya mwaka 2007 inasistiza matumizi ya tafiti zenye mwelekeo wa kisayansi kuendana na upatikanaji wa taarifa za wanyama hapa ni hifadhi ya taifa mikumi kuna kufanyika uzinduzi wa zoezi la kuweka vifaa maalum vya kufuatilia mawasiliano ya wanyama sehemu ya utekelezaji wa mradi wa kukuza utalii ukanda wa kusini mwa Tanzania wataalamu walioongoza zoezi hilo wanasema pamoja na dhamira ya kudhibiti mwingiliano wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi pia itasaidia kufuatilia mwenendo wa wanyama wenyewe ili kuweza kufuatilia mienendo yao wanaenda wapi wanatoka wapi wanapita wapi ili ziweze kuzisaidia mamlaka za uhifadhi na askari jamii sera na sheria zinatuelekeza kufanya utafiti kwamba utafiti huu usaidie katika kufanya uhifadhi ambao unatokana na mwelekeo wa kisayansi Waziri wa mali asili na utalii balozi Dr. Pindi Chana ndiye ameongoza zoezi hilo. Kwa hiyo hawa wanyama pia tutawalinda lakini pia changamoto ya ujangili. Wakishakuwa na kola tunajua idadi wako wapi na hata majangili inawezekana kudhibiti kutumia hizi kola. Ili tuendelee kuchangia pato la taifa ambalo sasa hivi pato la taifa ni takriban asilimia kumi na saba tunachangia pato la taifa lakini asilimia tano fedha za nje na tuna mpango wa kuendeleza kuongeza mapato ili ifike takriban shilingi dola bilioni sita ifikapo shilingi tano na watalii takriban milioni tano ifikapo ishirini tano zoezi hilo kuvisha alama za mawasiliano linatazamiwa kuwa ndio marobaini kudhibiti changamoto ya muda mrefu athari za mwingiliano wa wanyama kwenye makazi na shughuli hizo za uhifadhi wakulima sasa watalima sehemu ambazo haswa kilosa walikuwa halimi kukugepea tembo na madhara ambayo yalikuwa yanatokea kutokana na tembo sasa tembo wamedhibitiwa tayari zoezi hilo limekwishafanyika pia katika hifadhi ya taifa Ruaha kuweka vifaa maalum vya kielektroniki kufuatilia mawasiliano ya wanyama kutoka hapa mkoani Morogoro o Mario Seni kwa Star TV Asante sana Mario Seni kwa taarifa hiyo Chama cha walimu William Babati mkoani Manyara kimejiomba serikali kuingilia kati mikopo inayotolewa na baadhi ya taasisi za kifedha ambayo ina masharti magumu yanayowaumiza walimu wanaomba mikopo hiyo za kariam Mtigandi na undani wa habari hii Ni mkutano mkuu wa walimu William Babati mkoani Manyara ambao mwenyekiti wa chama cha walimu William Humo Erasto Filipo ametumia fursa hiyo kuiomba serikali kusaidia kudhibiti baadhi ya taasisi za fedha zilizoweka masharti magumu ya kutoa mikopo. Mikopo kuumiza hii naomba kamati ya ulinzi na usalama tunaomba mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mwenyekiti na kuomba sana. Mwalimu amekopa ana tatizo. Tatizo na mwalimu lisichukuliwe kama kuonewa sasa na makampuni haya sisi wenyewe lakini tunaweza tukadai haki mimi tuombe kwa ujela bei moja ya tatu ukishakuwa uogope cheti tena ngeni rasmi mkuu wa wilaya babati lazaro twange amaahidi kushughulikia maombi hayo na pia amesema atakutana na wakurugenzi wa mashauri za wilaya kumaliza changamoto zingine zinazowakabili walimu hao Kwa hili, 
kwanza sasa katika kuroke na 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 majibu kwamba haya ni kwako na Naye katibu wa Sida Bilutio ila babati kibibi Rukindo amewataka walimu ilani humo kuacha tabia za utoro na ulevi vitendo ambavyo vinachangia kushusha hadhi ya utumishi wao. sema kwa chama hicho hakitamtetea mwalimu atakayefanya makosa ya kiutendaji makusudi kwa maslahi yake binafsi Zakaria Mtigandi Sa TV Manyara Tazama jitelekea jijini Dar es Salaam ambako kutokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi kamati ya kudumu ya bunge nishati na madini imesema kwa sasa Tanzania inategemea nishati ya gesi kwa asilimia sitini katika kuzalisha nishati ya umeme tupate taarifa zaidi sema wakati kamati hiyo ilipofanya ziara ya kutembelea kituo cha kuzalisha umeme kilichopo Kinyerezi Dar es Salaam na kukagua miundo mbinu ya kuzalishia umeme. Kamati hiyo imesema pamoja na kutumia gesi asilia inayozalishwa mkoa ni Lindi na Mtwara, pia ingetamani kuona gesi hiyo ikitumika katika kuzalisha shughuli nyingine za kiuchumi. Ndio inatusaidia gesi kuweza kupata umeme. Lakini tamaa yetu ni kuona kwamba gesi hii itumike kwenye matumizi mengi zaidi ukiacha tu umeme. Kwa sababu unapokuja kutumia gesi kuzalisha umeme ukishaiunguza biashara imeisha. Lakini ukiweza kutumia gesi hiyo kufanya mambo mengine eh, basi zile shughuli za ki, za kiuchumi zinaongezeka zaidi. Kwa upande wake mhandisi Anthanasius Nangali, kaimu mkurugenzi wa Tanesco, amesema hadi sasa kituo cha kuzalisha umeme kina mitambo ya kisasa iliyowekwa na serikali na kwa asilimia kubwa wataalamu wake ni kutoka ndani ya nchi. E, wataalamu wote kwa asilimia moja wanaokiendesha kituo hiki e, ni wataalamu wa Tanzania wenzetu. E, serikali imekuwa ikitupa support kubwa kwenye uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo mbalimbali na sasa hivi e, tuna chanzo kingine cha maji cha uh, bwawa la mwalimu Nyerere ambayo inaendelea. Kwa hiyo mimi tu nipende kuwapongeza uh, kuipongeza hii kamati kwa kuja kujionea wenyewe. Gesi asilia inayotumika kuzalisha umeme katika kituo cha Kinyerezi tu uchakatwa kutoka mkoa wa Lindi na Mtwara na kituo hicho kinategemea kuzalisha umeme megawati zipatazo 240. Gladness Mbise, Star TV, Dar es Salaam. Serikali imeshauri kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu na kuongeza ubunifu miongoni mwa somi ili kuzalisha uhitimu unaendana na soko la kimataifa. Ni katika kumbukizi ya miaka 23 tangu kifo cha hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo wadau wa elimu mkoa ni Arusha wanakutana kujadili hali ya elimu ilivyo. Mdau wa elimu Profesa No Hatibu anaelekeza kilio chake kwa serikali juu ya kuongeza ubunifu unaendana na uhitaji wa mabadiliko ya kiteknolojia. Elimu yetu ya sasa ambayo na mimi ni mmoja wapo kama profesa inafikiria kwamba ama tunadhana tunatekeleza kwamba tunaendeleza ubunifu na uvumivu chuo kikuu hata chuo kikuu chenyewe sio kwenye digrii ya kwanza ni digrii ya pili ndio tunaanza kufundisha watu ubunifu na uvumbuzi it is too late kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela anaeleza kuwa licha ya mkoa huo kuwa wa pili kwa wingi wa taasisi za elimu lakini bado kumekuwa na uchache wa wakazi wa mkoa huo wanaotumia vyema taasisi hizo uwepo wa taasisi hizi kwenye mkoa wetu hatujautumia kwa kwa jinsi ambavyo tuna tunadhani taasisi zingeweza kutuinua kama mkoa labda tungependa tuwasikie na wenzetu nadhani tufanye nini mnaweza kuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya mkoa wetu nao baadhi wa shiriki katika kikao hicho wanatoa maoni yao juu ya namna Tanzania inavyoweza kupiga hatua katika kukabiliana na maadui watatu wa taifa ambao ni maradhi ujinga na umaskini dhana hiyo ya kiwa na mapinduzi mwalimu aliyokuwa anaisistiza haijaeleweka vizuri sana. Kwa hiyo bado hatujaweza kumuondoa adui ujinga kama mwalimu alivyosema kwa kasi ya mtupo wa mshale. Bado tunasuasua, tunalegalega. Kwenye sekta ya elimu yamefanyika mengi sana. 
tumesikia jinsi baba alivyokuwa anasema e, swala la ujinga na kwenye swala la ujinga wakati wa enzi za mwalimu kulikuwa na elimu bure hata mimi nilisoma enzi hizo za elimu bure na sasa hivi tunaona awamu ya sita nayo imeanza imerudisha kuanzia awamu ya tano elimu bure kwa hiyo ni kutembea na maneno ya mwalimu hadi kufikia sasa mkoa wa Arusha umepiga hatua katika sekta ya elimu kwa kuona shule za msingi 837 sekondari 200 69 vyo viku saba vyo vya walimu tisa vyo vya ufundi stadi hamsina sita pamoja na vyo vya mem kwa mia moja thelathina mbili Beatrice Gerard Star TV Arusha na jamii imetekiwa kutumia vyakula vya asili kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa mbali mbali kwa virutubisho vinavyosaidia kuimarisha mwili vinapatikana katika vyakula vya asili taarifa zaidi na shabani lupimo ya kula vya asili ni utamaduni unaoelezwa kuanza kupotea nchini dishi ya kuwa na faida lukuki kwa afya ya binadamu hasa katika kuimarisha kinga za mwili kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa mbali mbali katika mwili yetu inatusaidia kujenga kinga ya mwili katika kujenga kinga ya mwili na pia inatusaidia kukinzana na magonjwa mbalimbali mbali, ikiwemo kansa kisukari ugonjwa wa pressure na shauri jamii turudi tuliko mababu zetu walipokuwa sasa hivi hapa tunapotea kila sasa hivi mtu ukifanya hivi umekula pressure ukifanya hivi ugonjwa wa moyo taasisi ya CCA Tanzania kwa kushirikiana na Pera Mtanzania wanatumia maadhimisho ya chakula yanayoendelea katika viwanja vya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoa wa Simiu kwa msichi jamii matumizi ya vyakula vya asili kwa ajili ya lishe. Kuhamasisha jamii waweze kufahamu mchango wa chakula cha asili katika lishe bora. Kwa hivyo watoto, wa, wa, watu wazima, watu katika rika tofauti tofauti wapo hapa kama mnavyowaona wamekuja kuonja, wamekuja kufahamu umuhimu wa chakula cha asili katika kuboresha afya zao katika lishe bora lakini pia katika kuzaji wa mazingira. Vyakula vitakavyopikwa siku ya leo hapa ni vyakula vya asili kutoka kwenye hayo maeneo na tutapata tutaweza kupata mchanganyo wa vyakula vyote katika kutoka kwenye maeneo hayo tuweze kupata sahani moja itakayotengeneza e, lishe kwenye itakayojumlisha magupu matano ya ya lishe Kaimu katibu tawala mkoa wa Simiu John Trubiuza na saa zake kwa jamii ni kutumia vyakula vya asili kwa ajili ya lishe bora Jamii nyingi ya Tanzania tunaishi mjini kwa hiyo hili vyakula vyote vya asili tulivyoonyesha hapa vinapatikana vijijini. Ni muhimu zaidi wazazi tukazingatia kuwapatia watoto mlo kamili. Hata hivyo msitizo unaotolewa hapa ni jamii kuzingatia makundi matano ya chakula kwa ajili ya lishe bora. Shaba ni Lupimo, Star TV, Simiu. Na mtazamaji na taarifa yake Shabani Lupimo inaitimishwa habari za kitaifa. Tuelekea mapumziko mafupi nitakaporejea takuoni wasaa wa jicho letu mkoa ni tafadhali. Usibadili kitu. Sasa mmoja mgiri kimoja alipita pita huko. Anajitafuta pole. Anasema mimi danga Tanzania yote serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Sasa si sana. Serikali yote ya Tanzania iko ana mfuko mpana kiasi gani? Sasa sasa mniwe ravi, mniwe ravi ingawa anasema lazima kuendesha hichi kwa mujibu wa sheria. Kana huyu mchezaji anasema hivi.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa nasi mpaka wakati huu sasa ni wasaa wa khabar wa jicho letu mkoani. Kundi la maafisa waandamizi wa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa ya Afrika wanaosoma chuo cha ukamanda na unadhimu Duluti Arusha wamewataka wa Tanzania kumwezi baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa kuendelea kulinda tunu ya amani na usalama kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Sudi Shaban la maafisa wa wa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa mbalimbali Afrika wanaosoma katika chuo cha ukamanda na unadhimu duluti Arusha wameendelea na ziara kitafiti ya amani na usalama wa maendeleo endelevu nchini Tanzania sasa waangali katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane kuendelea na ziara hiyo lakini pia kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 23 ya kifo cha baba wa taifa Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki Oktoba 14 mwaka 1999 wametembelea kisiwa hiki chenye historia kuanzishwa na nguvu ya mwalimu Nyerere kushuhudia yenye kuvutia na hivyo kupenyezwa ujumbe kumwenzi mwalimu kwa kulinda tunu ya amani na usalama mwalimu asa kutunza amani japo mengi sana alitoasa lakini mimi nimeapenda haya kwa sababu pasipo amani hakuna maendeleo pia imewekwa bayana umuhimu wa kuthamini hifadhi za taifa kwa maendeleo ya nchi Biza maafisa wenzangu wa jeshi la ulinzi wananchi wa Tanzania na wapiganaji kwa ujumla kutenga muda wa kutembelea hifadhi zetu ni manufaa makubwa sana kwa hifadhi kwa sababu moja tunajua ni kama sehemu moja wapo aina moja yapo ya utalii utalii wa kimasomo pamoja na kutembelea hifadhi hii maafisa hawa wanadhani ni vyema ulinzi ukaimarishwa zaidi katika hifadhi ya kisiwa hiki hitaji mikakati ya kuweza kuweka ulinzi moja wapo ya tishio ambalo tumeviona hapa ni ni habari ya ishu ya ya pochi. na wanafunzi wetu wanafanya utafiti ili kuweza kuona ni jinsi gani usalama na amani kwa maendeleo endelevu unaweza kufanyika kwa nchi yetu ukiachilia mbali kukabiliwa na masomo ya kijeshi maafisa hawa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa mbalimbali Afrika wamefanya ziara hii iko ni miongoni mwa ziara za ndani kutimiza hitaji la masomo ya uhusiano wa ndani na kimataifa vile vile kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere kimoibu wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM kata ya Mkolani jijini Mwanza ambao nao wameshiriki kwa kupanda miti katika shule ya sekondari Kasese wanafanya hivi wakiamini falsafa za mwalimu Nyerere ziliishi pia katika utunzaji wa mazingira kwa pia tumetumia fursa hii kumwezi mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kupanda miti katika shule yetu mpya hii ya sekondari ya Kasese tumepanda miti kwenye maeneo mbalimbali upandaji miti leo hii unaofanywa na umoja wa vijana UVC mkata ya mkolani ili kuadhimisha kumbukumbu ya mwalimu ni kitendo kutakachosalia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Kasese juu ya umuhimu wa uhifadhi wa miti na baadaye Tanzania kusalia kuwa ya kijani Sudi Shaban Star TV Mwanza Asante sana Sudi Shaban mtazamaji tuelekee tena mapumziko kidogo nitakaporejea ni habari za biashara na uchumi tafadhali baki hapo hapo Karibu tena mtazamaji Star TV. Hizi ni habari za biashara na uchumi. Naibu Ziri wa Ujenzi na Uchukuzi na Shughulikia Uchukuzi Mhandisi Atupele Mwakibete amekemea kitendo cha baadhi wananchi kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii kwenye maeneo ya reli, kitendo ambacho kimekuwa kikisababisha ajadi. Adam Damien na undani wa habari hii. Mwakibete ametoa kauli hiyo katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya usalama wa reli jijini Dar es Salaam ambapo amesema kuwa reli ya Tazara wananchi wanatakiwa kufanya shughuli zao umbali wa mita hamsini na kwa reli ya TRC wananchi wanatakiwa kukaa umbali wa mita thelathini ili kuepuka kuingilia miundombinu ya reli na kuepusha ajali za mara kwa mara wakati mwingine ajali zinazotokea za reli ni uzembe tu wa watumishi ni uzembe wa wafanyakazi nisisitize kwamba uzembe huo unagharimu maisha ya binadamu wenzetu na maisha ya binadamu thamani yake hailinganishi na fedha maisha ya kiondoka hayarudi tena sasa uzembe huo nitumie fursa hii kuzitaka mamlaka zote za waajiri 
na mamlaka za kinidhamu kuwashughulikia watu wa zembe kazini Mkurugenzi mkuu wa mamlaka udhibiti wa usafiri Arvini Latra Habibu Suluo amesema mamlaka hiyo itaendelea kusimamia sekta hiyo kikamilifu ili wananchi waendelee kupata huduma zilizo bora ili hao wafanyakazi wakiwa makini katika uendeshaji wa hivyo mkaguzi wa behewa anafanya kwa wakati anayeruhusu treni kuondoka kwenye zile level crossing yule mwenyewe anaendesha kile chombo anakuwa makini ajali nyingi zitakuwa zinaondoka miundo mbinu ni sehemu ndogo sana ya ajali ambazo zinatokea kilele cha maadhimisho ya wiki ya usalama wa reli imebebwa na kauli mbiu isemayo treni zina mwendo kasi ila zinasimama polepole pole ikiwa inatoa ujumbe kwa jamii na kuikumbusha kuzingatia alama za reli na kuchukua tahadhari muda wote wakati wa kutumia tunaamini kabisa kwamba kwa kufanya haya tutashusha kwa kiwango kikubwa we need that space between the rail and the people for our operations it is not safe to build close to the rail una sehemu zingine kwa sababu unakuta mwananchi anapiga ta anapiga simu na sasa kuna mahala fulani nafikiri tutaona kitu ambacho siso atujui mambo mambo ya reli lakini nafikiri ni vyema mkakiangalia wiki ya usalama wa reli inahitimika msisitizo ni kuhakikisha wananchi hawafanyi shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo ya reli ili kuhakikisha ajali zinazuilika na kunusuru maisha ya watanzania kutoka jijini dar es salaam adam damian star tv asante adam wadau wa kilimo Mkoa ni Morogoro amekutana kujifunza kwa vitendo mbinu za kilimo ikiwa ni pamoja na matumizi sahihi ya zana za kisasa ili kuongeza tija katika uzalishaji. Ushirikiano kati ya wadau wa kilimo mkoa ni Morogoro unazidi kukua kwa kasi baada ya serikali kuweka mikakati ya kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika pato la taifa. Wakulima wameendelea kunufaika na elimu kwa vitendo juu ya kuendesha kilimo bora kinachotumia zana za kisasa zitakazoongeza tija kwa mkulima na taifa kwa ujumla. Naomba sana kwa sababu sisi ni wakulima wadogo wadogo. Na kama ni wakulima wadogo wadogo, ishi kubwa mfumo wa kuweza kupata kwa sababu chombo leo nakuta labda chombo milioni 30 40 mtu kujikamua kwa mara moja kuipata hiyo pesa ni changamoto sana. Kwa mfano mataasisi yanohusiana na mifumo ambayo kutoa mikopo wa shuke kidogo kwenye kwenye riba ambazo kidogo zenye kufanana na wakulima. Kwa serikali ya niombi Watupe mikopo watuoneshe na sehemu ambazo jamani yeye eneo hili hapa vijana limeni tuachukua mikopo kwa nguvu. Kisa kuna mbele nichukue mikopo eneo la kulima sina sawa sawa na kazi bure. Bala kwanza saulaji zikija mbele ya kilombelo zinatuokoa sisi kiasi kikubwa. Tofauti na sekta zetu tulizokuepo nazo maana yake. Kwa hiyo sekta zetu zinakula mafuta, saulaji azili mafuta. Sawa eh. Na saulaji sasa hivi wamezitengeneza kiubora zaidi. Wadau wa kilimo Agricom na Efta wameshukuru serikali kwa kuweka mazingira rafiki na kuahidi kushirikiana ili kuongeza tija katika kilimo. Kulingana na agenda ya seri, uh, serikali kwamba uh, kilimo kichangia asilimia kumi ya pato la taifa kufikia fibili na thelathini uh, Agricom pia tunaungana na serikali katika hilo. Kila mwaka lazima tuongeze mauzo yetu, lazima tubuni uh, zana mbadala pia kwa ajili ya kusaidia wakulima. Kwa mfano mwaka huu tuliplani kuuza matrekta zaidi ya moja ambapo tushafikia mpaka sasa. Mwaka ni tunatarajia tutaenda za mbele zaidi. Uh, lengo letu ni kuwezidi kuwa uh, kiongozi katika sekta ya kilimo kwa kuuza zana za kisasa na zana bora. Hiyo tunapenda pia kuishukuru serikali na naongoza na rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluh Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi za kifedha kama EFTA kufanya biashara lakini vile vile kuweka mwamko kwa wakulima kujishughulisha na biashara ya kisasa ya shambani kwa sababu shamba sasa hivi sio tu swala la kulima kwa ni mkulima hapana shamba na pesa. mtazamaji kwa taarifa hiyo tuende mapumziko mafupi nitakaporejeni habari za kimataifa Karibu tena mtazamaji hizi ni habari za kimataifa. Korea Kaskazini imefanya tena majaribio ya makombora yake kwa kurusha kombora la masafa mafupi kuelekea pwani ya Bahari ya Mashariki pamoja na kutuma ndege za kivita karibu na mpaka wake na Korea Kusini. Grace Meleo na undani wa habari hizi. Korea Kaskazini imerusha mapema leo kombora la masafa mafupi kuelekea pwani ya Bahari yake ya Mashariki 
na pia kutuma ndege za kivita karibu na mpaka wake na Korea Kusini na hivyo kuongeza zaidi uhasama uliochochewa na majaribio kadhaa ya silaha ya hevi karibuni ya Korea Kaskazini ambayo inamiliki silaha za nyuklia ndege zipatazo kumi za jeshi la Korea Kaskazini ziliingia katika eneo la mpakani na jirani yake wa Kusini na kufiatua takribani makombora sabini jambo lililopelekea Korea Kusini kuahisha katika eneo hilo ndege zake za kivita Baraza la usalama la kitaifa la Korea Kusini NSC limelaani harakati hizo za Korea Kaskazini na kusema zinachochea mvutano na kukiuka makubaliano ya kijeshi ya mwaka 2018 ambayo yanapiga marufuku vitendo vya uhasama katika eneo la mpakani. Nako nchini Marekani. Never. Never. Never, never. Never. Kamati ya bunge la Marekani inayochunguza matukio yaliyopelekea shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 ilipiga kura kwa kauli moja Alhamis kumtaka rais wa zamani Donald Trump afike mbele ya kamati hiyo kutoa utetezi wake binafsi. Katika kikao kilichofanyika Alhamis mjini Washington DC video mpya inayotia wasiwasi ya wasaidizi wake wa karibu wakielezea mpango wake wa madhubuti wa kutengua matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 ilionyeshwa. Wachambuzi wanasema matamshi ya Trump ndiyo yaliyopelekea wafuasi wake kutekeleza shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani. Jumbe za kutisha kutoka kwa maafisa wa usalama zikionya juu ya ghasia na video mpya speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na viongozi wengine wa bunge wakiomba msaada zilionyesha hali halisi siku hiyo ambapo waliokuwa kwenye jengo la bunge walikuwa karibu kukata tamaa Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Trump kupinga uamuzi huo wa kamati ya bunge Tuangazie barani Afrika. Wahadhiri katika vyo vikuu vya Nigeria wamesitisha mgomo wa muda mrefu ambao walianza kugoma miezi minane iliyopita. Pamoja na mambo mengine walikuwa kidai fedha zaidi katika vyo vikuu vitendia kazi vya kufundishia ikiwemo miundombinu bora na malipo yao kuburishwa. Duru kadhaa za mazungumzo na serikali zilishindwa kutatua mzozo huo. Mwezi uliopita mahakama iliamuru wahadhiri hao kusitisha mgomo lakini muungano wao ukakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Hata hivyo mapema Ijumaa ya leo chama cha wafanyakazi wa vyo vikuu ASU kilitangaza kusitisha mgomo huo baada ya mkutano wa viongozi wake usiku kucha. Makamu wa rais wa muungano huo Chris Piuna amethibitisha kusitishwa kwa mgomo huo na muungano huo sasa umewataka wanachama wake kurejea kazini Jumatatu ya wiki ijayo. Mapema ya wiki hii muungano huo ulitoa dalili ya wazi zaidi ya kusitisha mgomo huo baada ya mkutano na viongozi wa kuwa bunge la Nigeria. Hatua hiyo ya kugoma kwa miezi minane ilikuwa moja wapo ya mgomo mrefu zaidi wa wahadhiri wa vyo vikuu nchini Nigeria. Ilitatiza shughuli za masomo katika vyo vikuu vya umma nchini humo na kuathiri karibu wanafunzi milioni mbili. Kusitishwa kwa mgomo huo kunakuja kuwa fueni kubwa kwa wanafunzi hao baada ya miezi kadhaa ya kusubiri kwa wasiwasi. Tukiweka nukta katika habari hizi kwa sasa. Vijana wawili wa Kipalestina wameuawa wakati polisi wa Israel wakiendesha msako kwenye mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi wa taifa hilo. Ripoti zimethibitisha Palestina kadhaa kuuawa miezi ya hivi karibuni katika operation za kila siku za maafisa wa Israel katika ukingo huo wa magharibi. Kuongezeka kwa operation za kijeshi huko Jenin na kwingineko katika ukingo wa magharibi kulisababisha mashambulizi mabaya dhidi ya Wayahudi mapema mwaka huu. Vikosi vya Israel kwa sasa vinawasaka washambuliaji waliowaua kwa risasi wanajeshi wawili katika kipindi cha wiki moja iliyopita na katika matukio tofauti huko Nablus na Jerusalem Mashariki ambako Palestina walifanya mgomo siku nzima mapema wiki hii ili kupinga operation za Israel. Sante sana Grace Melio kwa muunganiko huu wa taarifa za habari za kimataifa. Mtazamaji tuelekee mapumziko nitakaporejea tutakuwa tukidunda dunda na kuteleza katika vifunja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali baki hapo hapo.
mwaje sante kwa kuendelea kuwa shabiki yetu namba moja hizi ni habari za michezo na burudani mabenchi ya fundi ya timu za Kagera Sugar na Rufu Shooting yametamba kila moja kuibuka na ushindi katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakochezwa Jumamosi hii kwenye uwanja Sisi Mkirumba jijini Mwanza Kuelekea mchezo huu Francis Baraza ni kocha wa timu ya soka Kagera Sugar anasema kikosi chake kiko imara tayari kuikabili Rufu Shooting ili iweze kuibuka na ushindi na kujiweka katika mazingira mazuri ya msimamo wa ligi hiyo. Gera Sugar inatumia uwanja wa CCM Kilomba jijini Mwanza kama uwanja wao wa nyumbani kutokana na uwanja wa Kaitaba. Mkoa ni Kagera kutumika kwa shughuli za kiserikali. Jenamu Masoja na wako kambini wote ni waliambiwa wa tulipata ripoti kuwa tuanze safari burudi Mwanza. Na pia tumefika jana Mwanza na safari mkuu nzuri. Eh, Preparation so far so good, kijeru mwongele vijana wako tkali nzuri Majeru itasema na wili wa tatu wa mbapo tawakosa But the rest of the boys wako ready kwa tika machi ya kisho Na ayo kocha msaidizi wa rubu shooting Raja Buna Kuchema Anasema hana shaka na timu ya kagera sugar Katika mchezo huu, wachezaji wote wa timu hiyo Wanaali ya kuibuka na ushindi Tarifa jana kwa mchira fani kapa mwaza Mechi tunajeta kuwa ngumu kutokana na ubora wa timu ya Kagera Shuga. Kuna mwalimu mzuri, kuna wachezaji wazuri, wasuefu na hata wachezaji wao ni timu ambayo inaandaa mpira vizuri kwa mashambulizi kuanzia nyuma kwenda mbele. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kutokana na ubora wao na sisi tutaonyesha ubora wetu ili tupambane tuweze kupata pointi tatu ndio kwa ajili ya mchezo wa kesho. Msemaji wa timu ya Rufu Shooting Masawe Bwire anatamba msimu huu kufanya vizuri na kupata nafasi ya kushiriki mashindano ya kafu msimu ujao. Tunataka tuoneshe kwamba tunachokifanya katika klabu nyingine na hasa hizo klabu wao wanazoziamini kwa kubwa. Tunapokutana na hawa wengine akina Kagera Sugar sasa wakumutwe na kamilifu. Kwa hiyo kesho ni siku ya ile 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 PTK plus new ionekane kwa kasi ya hali ya juu. Nao manaodha wa timu hizo wametamba kuonyesha mchezo mzuri. Tunaheshimu Rufu kutoka na Rufu so siwezi kusema ni timu ndogo au la tunaheshimu. Na kocha mwenye alichofundisha ndani ya nini uwanja mazoezi ni kuweza kushambulia kwa haraka haraka kuweza kupata mabawa mapema. Walimu katwala kwanza tunacheza na timu nzuri ya football ugenini. Kwayo kashatu anda aki akiri, laki mwiri, laki mapambano. Timu hizo zinakutana zikiwa na arama tofauti katika msimamu wa ligi kuwa NBC Tanzania Bara. Wakati rufu shooting ikiwa na arama kumi, na ukagera sugar tayari meju kusanyia. Arama tanu katika mfululizo wa ligi hiyo, inaweza shirikisha timu kumi na sita. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Benchi ili ofundi ili klabu ya Azam ili mesima maandalizi kuelekea mchezo kombo ili shirikisho dhidi klabu ya Al-Akhadar ya Libya ya mekamilika kiwe mwagurijie kwa baadhi wa jizanyo kikusa hicho wale kwa kisumbuliwa na majiraha tarifa zaidi na mwana khabari wetu leo na dinyoni Jumapili hii majira saa moja kamili jioni klabu ya Azamu itashuka kwenye uwanja wa Azam Complex kucheza zidi ya Al-Kadar ili kutafuta ushindi wa mabao kuanzia manne utakaowezesha kusonga mbele kwenye michuano hiyo baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa mabao matatu bila majibu kocha wa shambuliaji kikosi hicho Kaliongala anasema malengo yao ni kucheza hatua ya makundi na wanaamini atatimia Jumapili hii e wiki nzima hii e, tumefa, tumefanyia ali makosa yetu E, tunaleo ukubwa wa mechi ile kwa mbele yetu of course ile kufungwa zile tatu ilituma sana kwa hiyo kesho tunahitaji reaction kwa kila mtu e, inawezekana na morali ya wachezaji iko vizuri ni kuweza tu kutimiza hiyo jumapili e, tunaanza kwa goli moja ndio baada hapo ndio tutajua mengine amewaomba mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi ili waweze kuwapa nguvu wachezaji wao katika mchezo huo tunahitaji sana support yao maki wao ndio kila kitu wao waite hamasa kubwa wao mchezaji 12 kwetu sisi nje kidogo ya makao makuu ya klabu ya Azam linapatikana tawila Azam kwanza ambapo baadhi ya wanachama wake wanatoa ya moyoni kuelekea mchezo huo tuna uwezo wa kushinda tena hapa kwetu kwanza kabisa Tunaangalia hamasa iliyopo sasa hivi na usajili wenyewe kama una Azam tawi namba moja hapa tunasema kwamba uwezekano kabisa wa kupindua meza upo management imeamua kwamba mashabiki na wapenzi wote wa Azam waingie bure nao tumeona na muhimu sana hilo sisi wenyewe tawi namba moja hapa tumejiandaa vizuri kuungana na Azam kwa hamasa kubwa hakika kabisa kwamba hata ile mechi ya kwanza tuliteleza dogo dogo lakini kwa mechi hapa 
Kushajua ya mapungufu yao Na siwe nyosha jujua kwa mbali mechi tunashinda kabisa Mapema tunamaliza kazi Hawa walabu wakija hapa Hawatoki Kikosi chetu kizuri kuliko hao Kwa hiyo wakija Jimapili hapo Atoki mtu Abu ya azamu ya kupoteza mchezo wa wote wa kima taifa Kwenye uwanja wa azamu complex tangu kuanzisho kwa klabu hiyo Miaka kuminatano iliopita Leona Dinyoni Star TV Dar es Salaam Eh, kila la khiri ya za mwipsi katika nakati zenu za kupindu wa meza Wana muziki wa bendi ya jumuye na umilikiwa na watu wenye ule mavo meyomba serikali Kwa sedia kutumiza malengo yao ya kukuza vipaji vya vya muziki Na kusedia jamii kwa chana na dhana ya watu wenye ule mavo kwa hawezi kufanya shuguli yoyote